Mein Name ist Bernd Philhauer, ich bin der Geschäftsführer des Weltedos instituts und ich habe heute zu Gast Herrn Dr. Dr. Rainer Zietelmann. Willkommen, Herr Zietelmann, schön, dass Sie da sind. Hallo. Wunderbar, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, wir alle wissen, auf wie vielen Kanälen Sie unterwegs sind, ja, wie aktiv Sie sind. Wir haben gerade auch nochmal geschaut, auch Ihr Twitter-Account zeigt, dass Sie also fast im Stundentakt da Botschaften sehen. Das ist sehr beeindruckend. Also da ist was auch was Kompetitives drin, glaube ich. Also Sie zeigen den Leuten, wie Medien, gute Medienarbeit geht. Wir wollen auch mit einem persönlichen Einstieg hier beginnen. Und zwar würde ich Sie gerne fragen, wieso dieses Thema Kapitalismus, Marktwirtschaft? Also wenn Sie sagen, beantworten müssten, was interessiert Sie ganz persönlich daran, ja, an diesem Wirtschaftssystem? Sagen Sie doch mal kurz, was wäre Ihr Einstieg? Ja, eine gute Frage. Also ich bin halt der Meinung, dass der Kapitalismus sehr viel Gutes bewirkt hat schon in der Geschichte, in vielen Ländern. Und auch noch sehr viel Gutes bewirken kann. Und dass das Image, das ja überwiegend negativ ist, das der Kapitalismus hat, in ganz großem Kontrast steht dazu, also was der Kapitalismus wirklich an positiven Dingen äh, bewirkt hat. Und da mache ich mir auch äh, konkret große Sorgen, äh, weil ich so seit einigen Jahren beobachten kann, dass überall auf der Welt der Kapitalismus eher so auf dem Rückzug äh, ist, speziell auch in der ähm, in der geistig-politischen Auseinandersetzung. Ja. Und ich sehe das ja nicht immer nur für Deutschland. Ich bin also, ich werde jetzt in diesem nächsten Jahr in 20 verschiedene Länder reisen und äh, Vorträge halten zu dem Thema, sodass ich immer auch ein bisschen diese, diese internationale Perspektive habe bei dem Thema. Mhm. Wunderbar, vielen Dank. Nochmal ganz kurz, auch eine kleine Werbeeinbindung. Es geht eben im Wesentlichen jetzt um dieses Buch, die zehn Irrtümer der Antikapitalisten. Das ist erschienen im Finanzbuchverlag und darüber werden wir jetzt auch im Wesentlichen reden. Ne? Herr Zittelmann hat schon so einiges veröffentlicht. Ich will mich auf drei Bücher hier vor allem beziehen. Eins, was ich mit großem Interesse gelesen habe, wenn du nicht mehr brennst, starte neu, eine Art Autobiografie und dann auch ein voriges Buch, das heißt Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Also in diesem kleinen Textuniversum werden wir uns unter anderem bewegen und da gibt es sehr, sehr viele spannende Dinge. Fangen wir doch mal an mit dem, was Sie auch empirisch sehr stark ja in dem Buch aufzeigen. Sie haben da viel äh, tatsächlich auch investiert in Befragungsarbeit, in eben Untersuchungen, Befragungen von Menschen in verschiedenen Ländern und da kommt immer wieder raus, ja, der Kapitalismus hat ein Imageproblem. Ähm, warum ist das so dauerhaft? Warum hält sich das so, dass die Menschen, obwohl ja die Vorzüge zum Teil mit Händen zu greifen sind, ja, eben ähm, Abbau von Armut etc., ähm, tatsächlich den Kapitalismus eher negativ sehen? Ich glaube, dass es da nicht eine Antwort gibt, sondern mehrere. Und deswegen will ich mal mehrere Dinge nennen. Also ein wichtiger Grund ist sicher das historische Unwissen von vielen Menschen. Also das stelle ich ganz oft fest bei meinen Vorträgen, die ich überall halte. Ich sage nur mal ein Beispiel wenn ich etwas erzähle über Mao Zedongs großen Sprung nach vorne, wo Ende der 50er Jahre 45 Millionen Menschen verhungert sind, beim größten sozialistischen Experiment der Geschichte. Und ich frage dann, wer hat da schon mal in der Schule ausführlich etwas drüber gehört oder überhaupt was drüber gehört? Das sind es ganz wenige Menschen. Ja? Und wenn ich die Menschen frage, was sie für eine Vorstellung hatten, wie vor dem Kapitalismus, also sagen wir so vor 200 Jahren, wie die Menschen da gelebt haben, da haben die ganz unrealistische Vorstellungen. Die stellen sich das vor wie ein, wie ein Ausflug aufs Land, im, im Bauernhof, wo, man, wo dann ein paar Schweine gezüchtet werden und äh, die Menschen äh, friedlich und harmonisch leben. Und das Böse brach dann erst irgendwo mit dem Menschen, ist der Kapitalismus ein. Also das ist, sagen wir mal, der erste Grund ist einfach äh, historische Unbildung in einem ganz großen Maß. Aber es ist sicher nicht der einzige Grund. Das Zweite ist, äh, wir leben ja in einer säkularisierten Zeit, und da ist der Kapitalismus, der Antikapitalismus für mich so etwas wie eine politische Religion. Das heißt, das, was früher das Böse war, so in der, in der Religion oder der Teufel, das ist heute der Kapitalismus. Also etwas, wo ich, wo ich alles abladen kann, was negativ ist. Also wenn man mal die Liste macht, wofür Kapitalismus alles verantwortlich wird, ist also für Hunger, für Armut, für Klimawandel, für Umweltverschmutzung, für unnötigen Konsum, für Faschismus, für Sklaverei, Rassismus, Sexismus, ja, also auch viele Sachen, wo es völlig absurd ist, weil natürlich jeder, der ein bisschen was weiß von Geschichte, weiß, dass die Sklaverei lang vor dem Kapitalismus gab und durch den Kapitalismus eher beendet wurde. Aber die Menschen, die bringen alles damit in Verbindung und das geht sogar so weit, und das ist vielleicht auch ein Erfolgsgeheimnis des Antikapitalismus, dass sogar die 
die persönlichen Probleme, die ich habe, ob das jetzt wirtschaftliche Probleme sind oder psychische Probleme, dass auch dafür der Kapitalismus verantwortlich gemacht wird. Also ich habe da eine lustige Stelle in meinem Buch, das ist ein Roman von einer Bestsellerautorin und ähm, der fängt also an, dass sie schreibt, wie sie mit ihrem Mann in einem großen amerikanischen Möbelhaus war und mehrere Stunden nach einer Kommode gesucht hat, die sie dann aber nicht gefunden hat und ging dann raus mit der Erkenntnis, also so weit ist es mit dem Kapitalismus gekommen, dass wir hier äh, nicht mal mehr die richtige Kommode äh, finden, die zu uns passt. Also ich kann für den Kapitalismus für alles verantwortlich machen oder auch psychische Probleme. Äh, ich war ja selbst auch äh, Antikapitalist, wo ich jung war. Da gab es ein Buch, das hat mich sehr fasziniert, Angst im Kapitalismus. Da wurde nämlich erklärt, dass alle äh, Neurosen, Macken und äh, alles, was du hast, ja, am Schluss auch auf den Kapitalismus zurückzuführen ist. Also es ist so ähnlich, wie gesagt, wie früher der Teufel oder das Böse. Man hat da was, wo man alles abladen kann, auch wenn die Menschen oft äh, nicht eine ganz konkrete Vorstellung haben, was genau Kapitalismus ist. Aber auf jeden Fall ist es etwas Böses. Okay, dann kann man natürlich die Frage stellen, die, äh, die Befragungen, die Sie im Buch äh, zitieren, die sind ja oft in kapitalistischen Ländern. Wieso schafft es der Kapitalismus nicht, Menschen hervorzubringen, die ihn mögen? Das ist doch interessant. Die historische Unbildung, die Sie beschreiben, die ist ja in den kapitalistischen Ländern, oder? Ja, genau. Es ist ja so, in den kapitalistischen Ländern dominieren ja nicht die im, im geistig-intellektuellen Bereich die Anhänger des Kapitalismus, sondern da dominieren ja die Antikapitalisten. Also wir müssen ja verschiedene Sphären unterscheiden. Wir unterscheiden einmal die ökonomische Sphäre, also die Unternehmer. Da finden sie sicherlich verständlicherweise eine große Zustimmung zum Kapitalismus, ja. Ich würde sagen, auch ursprünglich in der Arbeiterschaft ist es eigentlich nicht so, dass die jetzt unbedingt antikapitalistisch wäre. Das ist übrigens etwas, was, was Lenin schon erkannt hat in seinem äh, bekannten Buch Was tun. Ja? Äh, da hat er geschrieben, dass der Sozialismus nicht aus der Arbeiterbewegung entsteht, sondern da würde nur, wie er es nennt, trade unionistisches Bewusstsein, also gewerkschaftliches Bewusstsein entstehen, sondern der Sozialismus muss von außen von der Intelligenz, wie er sagt, in die Arbeiterbewegung hineingetragen werden. Und, und Hayek jetzt, der Sache mal dann auf dem Gegenpodium, äh, 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 Gegenpolis zu lehnen, hat auch analysiert, dass die Quelle des Antikapitalismus äh, Intellektuelle sind. Das heißt, wir haben hier natürlich weite Bereiche in den Universitäten, in den Schulen, äh, in den Medien, wo eine wirtschaftsferne, das wirtschaftsfeindliche Ideologie herrscht, die von äh, Intellektuellen äh, geprägt ist. Okay. Interessant ist ja, wenn man mit Unternehmerinnen und Unternehmern redet, die vermeiden eigentlich diesen Begriff Kapitalismus. Die sagen, nee, nee, ich rede hier von Marktwirtschaft. Wir, gehen in, wir leben in der sozialen Marktwirtschaft. Das ist der entscheidende Begriff für mich. Kapitalismus ist keine adäquate Beschreibung des Systems. Warum verwenden Sie nun ausdrücklich den, den Begriff Kapitalismus? Spricht da noch der Maoist, der frühere Maoist Zittelmann? Äh, nee, sondern es hat also mehrere Gründe. Das erste Mal, ich habe in der Umfrage, die Sie erwähnt haben, also wir haben eine Umfrage gemacht, in dem Buch sind 14 Länder dargestellt, inzwischen sind es sogar 17 Länder, da haben wir eine Umfrage gemacht über das Image von Marktwirtschaft und Kapitalismus. Und eine Fragestellung war, ich wollte mal herausfinden, wie viel liegt an dem Wort, was ja einen schlechten Klang hat für viele, und wie viel liegt an dem Inhalt, wofür das Wort dann steht. Und äh, das ist auch das Neue an der Umfrage, was es bisher noch nicht gegeben hat. Also äh, wir sind wie folgt vorgegangen. Es wurden erst mal sechs Fragen gestellt, wo das Wort Kapitalismus gar nicht vorkam, sondern wo nur beschrieben wurde, äh, bestimmte Fragen, woraus man sehen konnte, ob der Befragte jetzt eher für einen sehr großen Staatseinfluss ist oder ob er eher für einen sehr großen Markteinfluss ist. Ja? Äh, ohne das Wort auch nur einmal zu verwenden. Und dann haben wir äh, weitere Frage, Batterien gehabt, wo dann tatsächlich das Wort Kapitalismus verwendet wurde, also zum Beispiel ein Assoziationstest, was einen für positive und negative Begriffe beim Kapitalismus einfallen. Oder wir haben 18 Fragen gestellt, also nicht einfach nur, findest du Kapitalismus gut oder schlecht, sondern bestimmte Aussagen zum Kapitalismus. Und dann konnte man berechnen, äh, genau sogar den Prozentsatz, wie groß ist der Effekt vom Wort Kapitalismus. Und da kamen zwei Sachen raus. Das erste, was rauskam, ja, das hat in den meisten Ländern einen sehr großen Effekt, ob ich jetzt äh, das Wort Kapitalismus gebrauche oder nicht. Und zwar der Effekt war in den meisten, nicht in allen Ländern, ging der immer in eine Richtung, dass also das Image des Kapitalismus 
besser wurde, wenn das Wort nicht verwendet äh, wurde. Ja. Aber, und das ist eigentlich das Interessante für mich, das zweite Ergebnis, und das ist ernüchternd, ist, dass auch wenn man das Wort Kapitalismus nicht verwendet, dann waren es nur fünf von 14 Ländern, wo also äh, die, die, die Marktwirtschaft äh, positiv äh, belegt war. Das heißt also, ja, es liegt auch an dem Wort, aber es liegt nicht nur an dem äh, Wort. Jetzt kann man sagen, Herr Zittelmann, wenn's, wenn Sie aber doch sehen, dass das Wort einen negativen Effekt hat, warum verwenden Sie es dann? Das ist ja jetzt äh, äh, paradox eigentlich. Ja? Das hat einen bestimmten Grund. Also das hat auch eigentlich zwei Gründe. Das erste ist, ähm, in Deutschland sagt heute jeder, er ist für soziale Marktwirtschaft. Das sagt die Linkspartei, das sagt die Sarah Wagenknecht, das sagt äh, die AfD, das sagt die FDP. Also wenn ich jetzt heute sage, ich bin für soziale Marktwirtschaft, da, da kann ich ja gar keine Diskussion äh, auslösen, weil ja jeder sagt, jawohl, bin ich auch dafür. Nur ich behaupte halt, der Begriff wurde geklaut, ja, dass, dass, ähm, dass der Begriff heute etwas anderes sagt, als das, was er mal ursprünglich noch zur Zeit von Ludwig Erhard äh, bedeutet hat. Ja. Das ist ja oft so, also man kann gegen Begriff in zweierlei Weise vorgehen. Man kann gegen den Begriff ankämpfen oder es ist vielleicht manchmal sogar das Schlauere unter PR-Gesichtspunkt, man kann den Begriff klauen. Das ist also ähnlich wie in China oder in Vietnam, da spricht er von Sozialismus oder auch von sozialistischer Marktwirtschaft, aber das hat mit Sozialismus absolut nichts zu tun. Die, das, das war halt leichter, die Menschen sind da jahrelang erzogen worden, dass Sozialismus gut ist und Kapitalismus schlecht und dann, dann kam der Dings, ja, Pingen hat nicht gesagt, das war falsch rum, ich, ihr müsst jetzt alle umlernen, Kapitalismus ist gut, sondern Sozialismus ist schlecht, sondern er hat einfach gesagt, der Sozialismus ist eigentlich was ganz anderes und hat dann praktisch das Gegenteil als Sozialismus verkauft. Und so ähnlich war es ja auch in Deutschland, da war es so, dass also da nach dem Krieg eine große antikapitalistische Einstellung eigentlich bei den meisten Menschen der Fall war und der, der Erhard hat halt, wenn er jetzt gesagt hätte, wir, wir sind jetzt für den Kapitalismus, also das wäre ja nicht erfolgreich gewesen. Er hat halt die soziale Marktwirtschaft genannt und da konnte man das besser mit verkaufen. Aber inzwischen ist es so, dass der Begriff also was völlig anderes aussagt, geklaut wurde ja, und ich löse halt keine Diskussion mehr aus. Und dann kommt noch was dazu, also ich möchte gerne auch junge Menschen auch mit dem rebellischen Geist, so wie ich mich selbst sehe, erreichen. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel sage, hallo, ich bin für soziale Marktwirtschaft, da erreiche ich diese Menschen nicht, sondern ich beobachte, dass junge rebellische Menschen, dass die es gerade klasse finden, gerade weil der Begriff so diskreditiert ist, finden es toll dann zum Beispiel, ich habe jetzt gerade einen Vortrag in Zürich gehalten, da kam dann einer sogar mit dem T-Shirt, was ich normalerweise also anhab, das wird inzwischen auf Amazon schon verkauft, also nicht von mir, hat, haben die danach gemacht, wo, wo I love Capitalism, ja, da kam der dann mit dem I love Capitalism T-Shirt und gesagt, woher haben sie das, das, das ist doch meins, da sagt er, nee, das gibt es inzwischen bei Amazon. Das heißt also, es gibt jetzt junge, liberale und auch libertäre Leute, die finden das gerade toll, dass der Begriff äh, so, so äh, negativ ist und, äh, und verwenden den dann. Okay. Ja, außerdem... Ich, ich denke halt auch so international, in vielen Ländern ist er negativ, aber ist auch nicht in allen Ländern äh, gleich negativ äh, beleugnet, der Begriff. Alles klar, also Schärfe des Begriffs, Klarheit und gerne auch eine gewisse Art von Polarisierung. Haben Sie manchmal Angst, dass Sie da so ein bisschen in populistisches Fahrwasser geraten? Äh, populistisch ist ja eher, ähm, ich wäre gerne ja populistisch äh, in dem Sinn, dass also mir dann äh, äh, große Menschenmengen zustimmen. Das ist ja so bei Populisten, aber leider sind die Themen da nicht so geeignet oder ich habe bisher nicht gesehen, äh, wie, wie man die entsprechend äh, praktisch formuliert, ja, weil äh, Zustimmung populistischer Art erhalten sie, wenn sie sagen, ja, die soziale Ungerechtigkeit ist so schlimm und es ist alles so ungerecht und die da oben, die machen ihr, ihr, ihr Ding und sind ganz böse und der kleine Mann hat nichts mehr zu sagen und so. Ja, das sind ja so die typischen populistischen Parolen, da kriegen sie viel Zustimmung. Während, äh, das ist natürlich auch ein Grund, weil sie gefragt haben nach der Unpopularität von Kapitalismus. Ich will noch mal ein bisschen philosophisch tiefer gehen. Gerne. Ja, wir, wir, wir haben heute eigentlich eine Gesellschaft, in der versprochen wird, eine Gleichheit grundsätzlich erstmal. Ja? Das war ja in der Geschichte nicht immer so. Ja? Früher äh, in früheren Gesellschaftsformationen, da, hat ja, da, da galt ja nicht das Postulat der Menschen Gleichheit, sondern da war es ganz klar, du bist in irgendeine äh, Kaste oder so reingeboren und da bleibst du dann äh, dein Leben lang. Ja? Und dann kam irgendwann der Kapitalismus, der, der verkündet, äh, die Menschen sind gleich. Jetzt wurde damit, ist damit allerdings in dem Sinne, wie ich es verstehe, mehr gemeint, 
die, die Gleichheit vor dem Gesetz, dass also jeder von daher, dass es da keine Schranken gibt. Aber das heißt natürlich nicht, dass im Ergebnis alles gleich ist, ja, sondern im Ergebnis ist natürlich unterschiedlich. Und jetzt folgern die Leute aber daraus, dass wenn es unterschiedliche Ergebnisse gibt, dass es da nicht richtig mit rechten Dingen äh, zugehen kann. Weil das würde ja auch heißen, ähm, sagen wir, das, das würde dazu führen, auch bei manchen Menschen vielleicht zum so Minderwertigkeitskomplex. Wenn ich jetzt sage, das ist ein System, was im Großen und Ganzen äh, in meisten Fällen gerecht ist, wo also die, die, die mehr verdienen, wo das auch einen guten Grund hat und die weniger verdienen, wo das auch einen guten Grund hat. Das hört sich natürlich für den, der gut verdient, äh, gut an. Ja? Aber für den, der nicht so gut verdient, hört sich das natürlich äh, ganz schrecklich an. Ja? Weil das heißt ja dann praktisch, dir fehlt irgendwas in dem Bereich, du, du bist jetzt jemand, der irgendwo nicht erfolgreich ist und das hört natürlich keiner äh, gern von sich und deswegen ist es natürlich äh, besser, wenn man dann sagt, naja, äh, Beispiel, die, die jetzt mehr Geld haben oder erfolgreich sind, die sind es ja nur, weil sie durch fiese Methoden jetzt erfolgreich geworden sind, irgendwelche durch Ausbeutung oder durch, durch Ellenbogen, durch Unsoziales, ja, und und dann kann man sogar noch die eigene wirtschaftliche Erfolglosigkeit als Beweis der eigenen moralischen Überlegenheit äh, dann äh, umkehren. Also sagen, äh, ich habe ja nur deswegen nicht so viel Geld, weil ich ein moralisch so guter Mensch bin. Und deswegen habe ich bei diesen ganzen fiesen Dingen nicht mitgemacht. Und äh, die, die Ehrlichkeit wird zeugt durch meinen schlechten Kontostand. <lacht> ja, sehr gut. Es gibt natürlich auch reiche, sehr wohlhabende reiche Leute, die, ähm, sagen wir mal, eher ein bisschen in ihrem Sinne natürlich antikapitalistisch argumentieren. Also es gibt ja durchaus diese Initiativen wie ähm, Tax Me Now oder diese Given Pledge Geschichten, wo man den Eindruck hat, eine bestimmte Art von Millionären und Milliardären will dieses System quasi verändern, eher in diese Richtung soziale Marktwirtschaft, wie wir das verstehen würden und weg von, sagen wir mal, rein kapitalistischen Strukturen. Wie sehen Sie das denn? Sind das einfach verirrte Schäfchen? Das ist eine Geschichte, ähm, Briefträger beißt Hund. Dazu muss ich jetzt was erklären. Also wer mal Journalismus gelernt hat, der, der bekommt irgendwann Folgendes erzählt. Also Hund beißt Briefträger ist keine Geschichte, die, die relevant ist. Aber äh, Briefträger beißt Hund, das ist eine Geschichte. Ja? Klar, weil das ist halt das Ungewöhnliche. Ja? Das ist so ähnlich wie, Sie werden jetzt nicht jeden Tag in der Zeitung lesen, also heute sind so und so viele ähm, Flugzeuge, heil gelandet auf dem Berliner Flughafen. Das wird die Menschen auch nicht jeden Tag interessieren. Aber wenn mein Flugzeug abstürzt, dann steht es halt groß in der Zeitung. Nicht, weil das jetzt, sagen wir, charakteristisch oder das häufige wäre, sondern gerade, weil es ungewöhnlich ist. Und genau so eine Geschichte, also Briefträger bei Stund, ist auch diese mit den Millionären. Das gibt es also alle paar Jahre wieder. Meistens sind es auch dieselben Leute, die entweder schon so stinkreich geworden sind, Milliardäre wie Warren Buffett oder George Soros oder so, dann kann ich auch ganz leicht philosophieren darüber, äh, ja, wie das anders sein könnte oder sollte, besonders wenn man nicht befürchten muss, dass das dann irgendeine tatsächliche Auswirkung hat, aber man imagemäßig dann entsprechend äh, gut, äh, gut dasteht. Ja? Und dann sind es auch manchmal so Erben, also mir fällt mir fällt auf, dass, die, dass viele dieser Leute, die bei solchen Initiativen mitmachen, äh, die beiden genannten jetzt nicht, aber viele andere, dass es oft Erben sind. Ja? Die, die haben dann tatsächlich, die haben ja jetzt nicht groß was geleistet, der, die, die haben halt äh, irgendwo eine Menge Geld geerbt und, äh, und fühlen sich dann schlecht damit. Und statt, also ich, ich frage mich immer, wenn, wenn die jetzt so eine äh, so ein, so ein praktisch der Meinung sind, dass das Finanzamt ihnen zu wenig wegnimmt. Darum geht es ja. ja. Dann, dann gibt es ja ein Konto auch bei dem, äh, äh, beim Bundesfinanzministerium, da, da kann man sogar Geld hin überweisen. Ja. Allerdings sind es ganz minimale Beträge, die nur überwiesen werden. Also die, die machen das auch nicht, die überweisen da nicht das Geld hin, sondern die sagen, nee, das, die, die anderen, die sollen das äh, machen. Ja. Und wenn es dann für alle ist, dann machen wir auch mit. Also ich habe da mal eine interessante Diskussion gehabt bei, bei Maischberger, da war einer, der hat auch so, der war ganz laut mit der Forderung, also wir Reiche zahlen zu wenig äh, Steuern. So, ja? Und er hat aber selbst zugegeben, dass er alle steuerlichen Gestaltungen oder Steuertricks, der war auch aus dem Immobilienbereich, dass er die selbst für sich ausnutzt. Also mit dem Argument, wenn es legal ist, kann man es ja auch machen. Ja? 
Und das finde ich alles so schizophren. Ich habe dem dann gesagt, also Sie kommen mir vor, äh, wie wenn der Papst jetzt, sagen wir, der hätte jetzt jede Woche eine neue Freundin und predigt dann die monogame Ehe so. Das, äh, das, 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 das kann man bei vielen dieser Leute beobachten, ja? dass also da eine, eine Schizophrenie besteht zwischen, äh, zwischen Worten und äh, Taten. Also, aber wie gesagt, das ist eine kleine Minderheit. Also ich kann jetzt für mich einen Anspruch nehmen, ich kenne also sehr viele Millionäre und Milliardäre, ähm, äh, das, also ich habe ja mal eine zweite Doktorarbeit äh, geschrieben über die Psychologie von sehr reichen Menschen. Da habe ich allein mit 45 Menschen Interviews geführt. Die hatten so im Schwerpunkt die meisten 30 Millionen bis 1 Milliarde. Ich kenne auch viele mehrfache Milliardäre. Und ich persönlich bin jetzt noch keinem Einzigen begegnet, der jetzt der Meinung war, äh, dass er zu wenig Steuern bezahlt äh, oder so. Ja? Im Gegenteil, ich war jetzt gerade letzte Woche in der Schweiz und da habe ich also einige getroffen, auch Milliardäre, die sind gerade dahin gezogen, weil da halt nicht so viel Steuern. Also diese Leute gibt es, da haben sie recht, ja, aber das ist, wie gesagt, für mich unter der Kategorie Briefträger beißt Hund. Alles klar. Also diese beiden Sachen, Briefträger beißt Hund und der Papst mit seinen Freundinnen, das wird aus diesem Podcast sicher in Erinnerung bleiben. Das kann ich Ihnen versprechen, <lacht> sowas prägt sich ein. Ja. Lassen Sie uns mal auf diese Sache mit die Psychologie der Reichen und Superreichen nochmal kurz schauen. Ich habe das Buch natürlich auch gelesen, brav, wie ich alle Bücher gelesen habe und da kommt eine Sache deutlich raus. Viele von den wirklich Superreichen sind eben wirklich selfmade Leute. Die haben, die haben gegründet, die haben selbst Unternehmen gebracht und so weiter. Und wenn die befragt werden, geht es oft gar nicht so sehr ums Geld verdienen. Also das, ich hoffe, Sie in der interpretiere Ihre Ergebnisse da jetzt nicht falsch, korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt, aber sehr oft geht es um sowas wie eine, durchaus eine Sinnsuche, die wollen schöne Lösungen anbieten, die haben tolle Produkte, die wollen sogar gute Dienstleistungen anbieten oder sind einfach intellektuell neugierig. Ja. Vielleicht kommen wir über diese Schiene zu einer anderen Sache, die ich noch ansprechen wollte, nämlich Sinn im Kapitalismus. Ich zitiere noch mal kurz aus Ihrem Buch, äh, hier, der Kapitalismus gibt den Menschen keinen Lebenssinn und beansprucht dies auch nicht. Und später noch, damit befriedigt er jedoch nicht die Bedürfnisse der Menschen in einer säkularisierten Welt nach metaphysischer Sinnstiftung. Daher ist der Kapitalismus keine Religion. Das ist in der Passage, wo Sie auch Walter Benjamin so ein paar Backpfeifen ver verpassen, da mit seinem Kapitalismusbegriff. Jetzt nochmal diese Sinnstiftung. Ist das vielleicht ein, so eine, eine Achillesferse quasi des Kapitalismus, dass er nicht kein Sinnmodell anbietet, dass er den Leuten so einen gewissen Lehrraum gibt und sagt, du kannst hier reich werden, ja, Wohlstand produzieren wir, da sind wir Weltmeister, da kann uns keiner schlagen, ja, aber Sinnstiftungsproduktion findet bei uns erstmal nicht statt. Wie sehen Sie die Problematik? Ja, das ist, da haben Sie ein großes Problem angesprochen. Offenbar gibt es in Menschen ein starkes Bedürfnis nach, nach Sinn, nach irgendeiner äh, metaphysischen äh, Überhöhung, ja, und ähm, das wird ja befriedigt klassischerweise durch Religion. Also ähm, in den islamischen Ländern ist es ja heute noch sehr stark. Ja. Auch in den USA teilweise, da im, im christlichen Bereich. Ja. Aber jetzt speziell bei uns in Deutschland, in Europa, äh, da ist es ja doch so, dass die Religion äh, keine große Rolle mehr spielt in der säkularisierten Gesellschaft. Das heißt aber nicht, dass jetzt die, das, das Bedürfnis, also das, was hinter der Religion steht, nach einem... Ähm, dem, dem Sinn des Lebens zu fragen oder einer höheren Zielsetzung, dass das dann auf einmal weg wäre damit, dass die Religion weg ist. Ja? Und da kommen dann halt, das ist ja auch das, was wir im 20. Jahrhundert erlebt haben, oft totalitäre Ideologien, die dann den Menschen den Sinn geben. Also wie jetzt im äh, äh, Kommunismus, ja, das war also ganz eindeutig für, äh, für viele, die dabei waren, eine ähm, eine Religion, ja, aber auch im Nationalsozialismus, ja, wo man dann diese Utopie hatte der, der Volksgemeinschaft und so weiter. Ja. Das heißt, diese totalitären Ideologien, die wurden ja auch deswegen als politische Religion äh, oft bezeichnet. Das trifft es ganz, ganz gut. Und auch der Antikapitalismus, den bezeichne ich als politische Religion. Und jetzt der Kapitalismus selbst, das ist, ist natürlich, er hat auch keine äh, Erlösungsutopie äh, in dem Sinn. Das heißt also, ähm, dieses Ideal einer perfekten Gesellschaft, wo, wo, wo alles perfekt ist, ja, ähm, das ist eigentlich dem Fremd, wobei ich dazu sagen muss, es gibt natürlich auch libertäre Kräfte, da sehe ich mich jetzt nicht so, äh, bei denen es ein bisschen anders ist. Die sagen, ja, was bei uns herrscht, ist eigentlich gar kein Kapitalismus. Ja, äh, das ist eigentlich äh, zum großen Teil Sozialismus, was auch nicht ganz falsch ist. Ja, aber die überziehen es dann ein bisschen. Die sagen, ja, aber im, eigentlich im, im reinen Kapitalismus, wie ich ihn mir jetzt vorstelle, ja, äh, oder wie, wie wir in uns, da ist alles perfekt und ist alles wunderbar. Das ist jetzt so nicht so meine Richtung, aber die, die, das heißt, ist vielleicht 
da, da bin ich vielleicht zu, 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 zu skeptisch, sagen wir, als Historiker, weil ich glaube, äh, zu beobachten, dass immer wenn in der Menschheitsgeschichte Utopien oder die perfekte Gesellschaft oder das Paradies versprochen wurde, dass äh, oft die Hölle bei rausgekommen ist und auf jeden Fall selten was Gutes dabei rausgekommen äh, ist. Ja? Deswegen bin ich eigentlich skeptisch gegenüber jeder Utopie, auch gegenüber einer libertären äh, Utopie. Und vor allem wird mir dann ja, wenn ich so argumentieren würde, wär, wäre das wichtigste Argument, was ich gegen den Sozialismus habe, genommen. Weil ich sage den Leuten immer, okay, du kannst dir alles jetzt ausdenken im Kopf oder auf dem Papier, aber zeig mir doch mal irgend, irgendwo, irgendein Land auf der Welt oder irgendwo in der Geschichte, wo es das gab. Ja? Und dann druckst die meistens rum und haben gar keine Beispiele, weil die Sozialisten, die sagen ihnen ja, alle real existierenden Sozialismen, da gab es also 24 Experimente in der Geschichte, das sei ja gar nicht der richtige Sozialismus gewesen, aber sie haben jetzt auf einmal raus, wie also der richtige Sozialismus kommt. Das ist was, was ich nicht akzeptiere. Ja, und ähm, wenn ich aber jetzt aber selbst genauso argumentiere und sage, ja, Kapitalismus, ich weiß, das, was wir jetzt haben, ist nicht äh, gut, aber den gibt es ja gar nicht, aber der, der, der Superkapitalismus, wie ich mir vorstelle, der reine, äh, den gab es auch noch nie, den gibt es auch nirgendwo, aber ich habe mir da was ausgedacht, das ist genau der Konstruktivismus, den, den der Hayek ja kritisiert hat und ich glaube halt, dass, dass so Systeme nicht am Reißbrett entstehen und entstehen sollten, wo, wo Intellektuelle sich eine perfekte Gesellschaft ausdenken. Da kommt in der Regel nur äh, Ergebnis nur, nur Murks bei raus. Aber natürlich erfüllt es dann ein Bedürfnis der Menschen, ja, weil das, was früher das Paradies war in der Religion, also die Vorstellung, dass man im, im Jenseits oder nach dem Tod dann irgendwo in einem äh, perfekten paradiesischen Zustand ist, das hat natürlich schon viel Trost auch den Menschen und, und, und Hoffnung gegeben. Ja. Und wenn ich das aber jetzt wegnehme und sage, also ähm, die, die Gesellschaft, die ist halt nicht perfekt und wird es auch nie sein und das wird immer auch ähm, äh, Leid und, 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 und Armut und so weiter geben. Wir können es verringern, wir können was dafür tun, dass es weniger wird, aber so dieses große Design, äh, der große Pinselstrich, mit dem dann alles perfekt wird, den gibt es nicht. Da sind es natürlich im Nachteil gegenüber denen, die dann irgendwo ihr, ihr Rezept haben der perfekten Gesellschaft. Okay, ich fasse mal zusammen. Also realistische Beschreibung versus utopische Erzählung. Also Sie sind auf der Seite der realistischen Beschreibung und würden sogar so weit gehen, dass Sie sich auch positionieren gegen diese Tradition Ayn Rand, Objektivismus, äh, Anarcho-Kapitalismus Anarcho ist jetzt nicht gerade Ihre Schule. Würden Sie das so sagen? Ja, aber äh, ist mir zwar sympathischer als jetzt eine sozialistische Ideologie, aber wie gesagt, da ich gegen jede Utopie bin, bin ich auch da äh, skeptisch so. Okay, prima. Jetzt ich meine, das, das ja. ist auch so, bisschen, die Leute überziehen es auch manchmal. Ich war jetzt zum Beispiel in der Schweiz und dann, dann hat er lange erklärt, warum die Schweiz kein kapitalistisches Land ist. Ja? Und die Argumente, die haben auch alle gestimmt. Ja? Aber wenn man dann sagt, praktisch, wir haben ja auch einen Sozialismus, dann abstrahiert man so weit, ja, dass dann alles äh, praktisch äh, verschwindet, ja, wenn ich zu weit abstrahiere. Also das ist, wenn ich am Schluss dann Nordkorea und äh, die Schweiz in der gleichen Kategorie äh, drin habe, ja, äh, das, das wäre so ähnlich, wie wenn ich sage, äh, Phil, aber Sie haben zwei Beine, ich habe auch zwei Beine, wenn wir uns zusammentun, sind wir ein Tisch, weil der Tisch, der hat auch vier Beine. Ja? Also das ist, äh, dann habe ich halt so weit abstrahiert, dass es im Prinzip sinnlos für die Aussage. Alles klar. Ja, das ist gut nachvollziehbar. Jetzt hat ja das, die soziale Marktwirtschaft, also jetzt Eucken und solche Leute, haben ja für sich in Anspruch genommen, genau diese Mittellage zu treffen und zu sagen, wir versuchen weder in der einen noch in der anderen Richtung sagen wir mal, utopisch äh, abstrakt zu sein. Ähm, und da spielen ja durchaus Werte eine Rolle, also auch gerade bei Wilhelm Röpke und wenn man solche Leute anschaut. Und nun reden wir ja miteinander auf der Grundlage, dass wir hier vom Weltethos-Institut kommen und ähm, also wahrscheinlich ganz dubiose Typen in, ihr, in ihrer Optik aber die ja auch glauben, Wirtschaften und Werte hängen schon zusammen. Wie sehen Sie das? Also wenn jetzt jemand sagt, zum Beispiel für mich ist das eine Marktwirtschaft, ich will die soziale und ich will auch die ökologische Marktwirtschaft und habe da eine ganz bestimmte Wertorientierung und deswegen ist es okay, wenn man an bestimmten Punkten vorsichtig moderierend eingreift, ohne die Marktkräfte jetzt wirklich im Kern anzugreifen. Wie würden Sie solche Mittellagen beschreiben? Also Varieties of Capitalism sagt man auch gerne, diese Spannbreite. Was, was haben Sie da für eine Haltung zu? Wenn man das Ganze allgemein diskutiert, dann also muss man erst mal sagen, äh, natürlich muss der Staat einen Ordnungsrahmen setzen. 
Das hat auch Hayek gesagt, der war jetzt kein Anarchist, der gesagt hat, der Staat, der soll überhaupt gar keine Rolle spielen. Nee, der hat auch eine wichtige Aufgabe, eine Rolle zu spielen, nur ist halt die Frage, welche, welche Rolle er spielen soll. Und ich bin halt der Meinung, solange der Staat ein, äh, einen Ordnungsrahmen setzt, also für mich ist der Rechtsstaat äh, sehr, sehr wichtig, die Garantie von äh, Eigentumsrechten und, äh, und von, von Spielregeln, wo der, die der Staat auch überwachen soll, da, da versagt er ja heute oft, also wenn Sie jetzt an äh, Wirecard-Skandal oder ähnliches denken, an unsere äh, äh, Barfinder Finanzaufsicht, die eigentlich äh, immer wieder äh, versagt hat, also da, wo der Staat jetzt äh, gefordert wäre. Im Gegenteil, da waren ja die Journalisten besser, also insofern wieder der, der, der Markt, da hat die Financial Times hat den Skandal aufgedeckt und die Barfin hat dann noch äh, die, die, die Leerverkäufe verboten, also absurderweise. Ja. Also da ist, äh, da ist vieles im Argen und ich bin jetzt nicht äh, da, äh, dagegen, äh, ich bin jetzt nicht Anti-Staat, im Gegenteil. Ich bin sogar der Meinung, dass der Staat in vielen Bereichen zu schwach ist heute und zu wenig. Ja? Ich, ich möchte mal ein bisschen, ähm, sagen wir mal, zugespitzt formulieren. Der Staat ist überall da sehr stark, wo er schwach sein sollte und ist überall sehr schwach, wo er stark sein sollte. Ich will das mal konkretisieren, was ich damit meine. Also zum Beispiel die Bundeswehr bei uns, ja, mehr oder minder zum Schrotthaufen äh, degradiert jetzt leider. Ja. Also das ist ja so ein Kernfunktion des Staates, eigentlich innere und äußere Sicherheit. Wenn man sich anguckt, wie die Polizei äh, ausgestattet ist, ja. wenn man sich anschaut, wie die, wir haben es jetzt bei den Gesundheitsämtern zwei Jahre lang erlebt mit Corona, die dann mit ihren Faxen hantieren, also ich habe ja selbst auch Corona gehabt und äh, in dem Moment, wo ich dann wieder gesund war, habe ich dann die Nachricht äh, bekommen, fünf Seiten lang, warum ich mich absondern soll ja. und das ist ja nicht nur mir so gegangen, das ist ja fast allen so gegangen ja. und da sehe ich, ich sehe also überall viel Staatsversagen, in der Digitalisierung sehe ich das, ich sehe das, wenn ich mir die Infrastruktur, was haben wir, tausende kaputte Brücken die nicht funktionieren. Äh, Bundeswehr habe ich erwähnt. Also da, das, überall, da wäre ich dafür eigentlich mehr Staat und Stärke und Staat. Aber dann gibt es andere Bereiche, wo der Staat sich überall einmischt. Ja? Also wir haben ja heute 1,1 Billionen Sozialausgaben. Und die Politiker, obwohl gar, gar kein Geld dafür da ist, die denken sich ja immer wieder neue Sachen aus. Es ist ja kein Geld da. Das wird ja alles auf, äh, auf, auf Pump gemacht letztlich. Ja? Aber es kommt immer wieder eine neue Idee, weil man denkt, damit kann man Wahlen gewinnen. Jetzt machen wir die Mütterrente, jetzt machen wir dies, jetzt machen wir das. Und das ist immer ganz wichtig, weil wenn nicht, dann wird es schrecklich unsozial und dann äh, äh, muss man auf die Tränendrüse äh, drücken und damit kann man dann alles begründen, aber es ist im Prinzip ein, ein never enough. Also deswegen, ich wäre, ich bin nicht jetzt gegen den Staat, sondern ich bin der Meinung, der Staat sollte sich auf das konzentrieren, wofür er ursprünglich gemacht ist. Und ich sehe also viel mehr Staatsversagen als Marktversagen. Also die Corona-Krise ist ja eigentlich ein gutes Beispiel. Also was hat der Markt jetzt bewirkt? Der Markt hat zum Beispiel bewirkt, dass wir sehr schnell Masken dann hatten, wo wir sie äh, gebraucht äh, haben. Ja? Dass wir auch äh, ganz viele verschiedene äh, Impfstoffe hatten in dem Moment, wo wir sie gebraucht hatten. Ja? Und dass wir ganz schnell äh, was weiß ich, 100 verschiedene Schnelltests hatten. Klar, manche waren besser, manche waren schlechter. Auch bei den Impfstoffen trifft es zu. Aber immerhin das war ja alles, was der Markt praktisch produziert hat. Was hat der Staat gemacht? Also nur mal um, um besonders ab, das, was ich besonders absurd fand, ähm, dann, dann hat man ja, wo dann Masken da waren, die es also derzeit schon im, im Lidl für 99 Cent zu kaufen gab, hat dann der, der Staat, also damals der Spahn, für 6 Euro äh, pro Maske die, die eingekauft und hat dann in der Bundesdruckerei Gutscheine drucken lassen, die man den Leuten zugeschickt hat, damit sie in die Apotheke gehen und sich da diese Maske abholen, die man genauso gut hätte, aber für 99 Cent im Lidl kaufen können. Und hat diese Gutscheine, damit nur keiner jetzt eine Maske sich besorgt, der sich beansprucht, fälschungssicher gemacht. Umgekehrt ist es bis heute nicht gelungen, nach zwei Jahren fälschungssicheren Impfausweis äh, zu machen. Also es ist doch absurd, wenn der Staat die, die Gutscheine für die Maske fälschungssicher macht, aber die, aber die Impfausweise kann man total einfach fälschen. Ja, und ich will ja jetzt nicht das andere Thema, aber das ist ja nur ein Beispiel dafür, dass man also sagt, äh, in, in dem Kernbereich, da versagt der Staat überall. Äh, ob das jetzt, ja jetzt reden wir über Krieg auf einmal wieder seit langem. Das habe ich gerade gelesen, dass nur für fünf Prozent der Bürger Schutzräume zur Verfügung steht, weil man irgendwann mal gesagt hat, das ist sowieso der ewige Frieden eingebrochen, jetzt können wir die auch alle abschaffen, brauchen wir nicht. Während für Sozialausgaben, da, da hat man immer Steigerung gebraucht. Oder 
den Menschen vorzuschreiben, wie sie reden oder de denken sollen. Ja, in Berlin gibt es, glaube ich, nur 50-seitige Broschüre, wo genau erklärt wird, ja, warum man nicht Radfahrer sagen darf, sondern der, der, der Radfahrende ja, und wie man richtig gendern muss und äh, das und das. Ja. Da gibt es 50 Seiten Anweisungen. Also da sind die mit ganz großer Energie dabei, den Menschen äh, vor, Ideen zu geben, wie sie zu, zu schreiben, wie sie zu denken haben. Aber Deswegen, also um es nochmal zusammenzufassen, meine These, ich bin jetzt nicht gegen den Staat, sondern der Staat soll sich mal auf die Sachen fokussieren, wofür er eigentlich da ist und sich da mehr raushalten, wo er, äh, wo er meistens durch diese Einmischung mehr, mehr Schaden als Gutes anrichtet. Okay, ähm, ich will das mal aufgreifen in zweierlei Hinsicht. Und zwar ist es ja immer hilfreich, wenn man mal verschiedene Länder miteinander vergleicht. Das tun Sie auch in Ihrem Buch wunderbar und, und auch sehr überzeugend, finde ich. Ähm, wenn man jetzt mal sich die Corona-Situation ansieht, es fällt ja auf, dass die Impfstoffe ähm, durchaus auch jetzt zum Beispiel hier in Deutschland ja mitentwickelt wurden auf der Grundlage von einer recht guten staatlichen Förderungspolitik, oder? Also die, die ähm, Impfstoff, äh, zumindest Erfinder hier in Deutschland, es geht ja vor allem da auch um ein, eine Firma, wir müssen jetzt gar nicht nochmal genauer nennen, aber die sagen immer, na, wir verdanken halt den deutschen Universitäten und dem System extrem viel und nur deswegen konnten wir unsere Firma aufbauen und den Impfstoff entwickeln. Würden Sie sagen, das ist so ein Bereich, wo der Staat doch gelegentlich auch mal was Gutes tut, so bei der, bei der Forschungsförderung, bei der Infrastruktur, gute Ausbildung etc.? Absolut nicht. Das wird Ihnen auch niemand von Biontech sagen. Die sagen das Gegenteil. Der Staat, der ist ganz, ganz spät erst gekommen, wo es dann darum ging, möglichst schnell, dass dann der Impfstoff in die Breite kommt. Aber in den ganzen, sagen wir zwölf Jahren zuvor, wo Biontech jetzt nur Verluste eingefahren hat, ja, da waren es private Milliardäre und da war das nicht eine staatliche Förderung. Das war, das, das war wie ein äh, äh, Tropfen in, einem, äh, in, der, in der Badewanne, die, die staatliche Förderung, wenn Sie es vergleichen, mit dem Geld, was also von Privat Leuten schon ganz früh. Wie gesagt, die haben ja zwölf Jahre nur, nur Minus gemacht. Also das ist jetzt ein ganz schlechtes Beispiel ja. für die These. Nur mal ganz äh, kurz, äh, nur mal ganz kurz ich, mir ging es um die Universitäten äh, und die Infrastruktur, also der, der Unterschied quasi zwischen rein privat finanzierten Universitäten und dem öffentlichen Bildungssystem. Äh, das, das, da haben Sie natürlich recht, bei der Förderung dann äh, auch bei Moderna und so weiter, da hört man dann immer, da hat der Staat überhaupt nichts getan. Wenn wir da nicht selbst uns gekümmert hätten, wäre es furchtbar schief gegangen. Aber im Anfang geht es ja darum, wer setzt Forschungsstrukturen auf, wer bildet die Leute an Universitäten aus und ist das nicht ein Punkt, wo man sagen muss, das ist doch wirklich eine sinnvolle und auch genuine Aufgabe des Staates, wo er auch einigermaßen gut, zumindest in Deutschland agiert, wie würden Sie das sehen? Müssen wir mal vergleichen, ob das jetzt in Deutschland wirklich so toll, viel toller ist als in den USA. Ja? Also wenn ich mal gucke, in den USA, wo wir, wo wir Harvard haben und äh, 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 Yale und entsprechende, äh, also diese die top -Pri äh, privaten Universitäten, ja, die sind dann immer doch auf, auf weite Lichtjahre besser äh, als jetzt bei uns. Klar, ich gebe zu, dann, wenn man in die Breite geht, dann ist das Bildungssystem sicherlich in Deutschland äh, besser als in den, in den USA. Ja? Aber wenn man jetzt mal wirklich anguckt, wo die, wo die Spitzenleistungen dann in der Forschung gebracht werden, das ist ja leider nicht äh, in Deutschland der Fall. Also das ist mehr in der in der Breite dann. Aber ich, ich habe ich hab nicht mal unbedingt was dagegen, äh, auch gegen ein staatliches Schulsystem. Ich glaube zwar, dass es auch andere Lösungen gäbe, die da besser sind, ja, aber man muss ja mal sagen, wenn man sich mal da, also jetzt nur mal die, die Schu das Schulsystem anschaut und in Deutschland, dann ist es ja jetzt nicht ein Beispiel für eine besondere Glanzleistung, äh, die jetzt vollbracht wird. Also es fängt ja schon an mit den äh, Gebäuden, die ja äh, sch schrecklich äh, aussehen und verrottet sind. Und wenn man sich dann anguckt, äh, also ich finde Korea zum Beispiel da, da, da eher ein Beispiel. Korea, die geben auch sehr viel vom Staat aus für die Bildung, ja, aber auch die Menschen geben persönlich sehr viel aus. Ja. Also wenn die dann aus der Schule kommen, dann gehen sie noch mal, geben, geben sie privat sehr viel Geld aus. Und das hat auch sicher mit zu so beigetragen, dass Südkorea äh, so, also ein Land, was noch in den 60er Jahren so arm war, wie die, wie die ärmsten afrikanischen Länder sind heute, dass die so weit gekommen sind. Das hat sicherlich auch damit äh, zusammengehangen, dass man also sehr viel für Bildung ausgeben hat. Ja, auch vom Staat, aber auch äh, privat sehr viel für die Bildung dann äh, investiert hat. Mhm. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Also vielleicht können wir da noch mal weiter drauf schauen, dieser Ländervergleich und in den asiatischen Raum gehen, weil da hat man ja ganz verschiedene Mischformen, wenn man das so sagen kann, zwischen eben Staat und Markt. Es gibt äh, Länder, jetzt wenn man Singapur anschaut, da kann man fast von so einer Art ähm, kapitalistischen Entwicklungsdiktatur reden, zumindest über bestimmte Phasen, bis es dann in eine neue Phase übergeht. Ähm, dann hat man natürlich das große Beispiel China. Vielleicht schauen wir kurz mal auf den asiatischen Raum. Also zum Beispiel erste Frage, ist China kapitalistisch? 
Ja, eine, eine gute Frage. Also mit China habe ich mich ja schon auch in meinem Buch, was Sie vorhin genannt haben, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung sehr auseinandergesetzt. Und in meinem neuen Buch habe ich sogar, das, das hat mir eine gewisse Freude gemacht, muss man dazu sagen, einen Aufsatz eines chinesischen Ökonomen von der Peking-Universität, Wang Chang, ist ein Freund von mir, der, der dann uns erklärt, was Kapitalismus ist und wie Marktwirtschaft funktioniert. Das fand ich natürlich ganz interessant, dass, dass wir das jetzt aus Peking erklärt bekommen. Ja, wobei ich dazu sagen muss, das war vor zehn Jahren mal anders in China. Da war also, da haben die Hayek übersetzt und Mises übersetzt und Milton Friedman und das Cato-Institut hat da Tagung gemacht. Das ist leider auch in China in eine andere Richtung gegangen und auch jemand wie der Wayne Chang, der, der kann also schwer, er kann auch Sachen veröffentlichen, aber sagen wir, der hat es auch schwer heute. Ja. Wo ich ihn treffen wollte, da wurde mir dann auch vorher erklärt, also mein Bücher werden ja im staatlichen Verlag veröffentlicht, ja, der ist jetzt auch nicht mehr so gut angesehen und ob ich den wirklich treffen wollte. Ich habe gesagt, nee, das ist genau ein Grund für mich, also warum ich den gerne äh, treffen will in, in Peking. Ja. Und von dem habe ich viel gelernt über China und er hat auch viele empirische Forschungen äh, gemacht. Ja. Und ähm, äh, da ist eine zentrale Aussage, was er immer wieder gesagt hat. Das, das war, our economic success was not because of the state, but in spite of the state. Und das ist, was viele nicht verstehen. Ja. Also Klar, ein Land, was praktisch von 100% Staatswirtschaft kommt, wie, wie China, das wird jetzt nicht von heute auf morgen dann der reine Kapitalismus, den es ja auch sonst nirgendwo gibt, ja, sondern dann, dann führt man private Eigentum ein und führt Marktelemente ein und reduziert die Rolle des Staates. Das war letztlich das, was China 40 Jahre lang erfolgreich gemacht hat, dass man also private Eigentum eingeführt hat und die Rolle des Staates reduziert hat. Noch vor ein paar Jahren gab es ein interessantes äh, Arbeitspapier vom World Economic Forum, wo die also dargestellt haben, dass äh, 70 Prozent der Arbeitsplätze, ich glaube es waren sogar mehr oder 80 Prozent, unter Innovation in China heute in der Privatwirtschaft stattfinden. Da haben wir hier ein bisschen ein anderes Bild. Also ich weiß noch, bei dem Jubiläum von China, da war ein großer Artikel im, im Handelsblatt, äh, äh, irgendwie wirtschaftlicher Erfolg per Plan oder so, das ist... Totaler Nonsens, muss ich sagen. Das sind Leute, das sehe ich, die haben sich nie irgendwo intensiver mit, mit China befasst. In, Chi in China ist es so, wie in, wie in allen Ländern. Es ist ein Mischsystem. Also die Frage ist, China kapitalistisch? China ist nicht kapitalistisch und nicht sozialistisch, genauso wie Deutschland nicht kapitalistisch oder sozialistisch ist, sondern es ist ein Mischsystem. Ja? Und ich vergleiche das immer so, das ist meine sogenannte Reagenzglas-Theorie. Da ich sage, stell dir vor, du hast eine Reagenzglas und da sind zwei Bestandteile drin. Markt und Staat oder Kapitalismus, Sozialismus. Und dann guck mal, was passiert, wenn du jetzt mehr Markt eingibst, so wie, wie man es in China in den letzten 40 Jahren gemacht hat. Ja? Mehr Markt. Ergebnis ist viel mehr Wohlstand. Also für China nur mal diese eine Zahl, die Zahl der Menschen, die in extremer Armut leben, ist von 88 Prozent im Jahr 1981 auf unter 1 Prozent gesunken. Also das gab es noch nie in der Geschichte. Das war das Ergebnis, dass man in das Regenzglas mehr Markt eingeben hat. Gegenbeispiel Venezuela, da hat man ab 1999 mehr Staat eingegeben. Ja, so, und das hat auch die ersten Jahre ganz gut funktioniert. Das lag aber nur daran, weil da damals die, die Ölpreise explodiert sind und da haben die haben gedacht, es geht immer so weiter, haben sogar die Reserven aufgelöst, haben sogar noch den, den armen Arbeitern im Boston äh, geholfen und so. Und Hugo Chavez war der große Held. Der, 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 der Linken, Sarah Wagenknecht, hat uns noch erzählt, wir müssen uns jetzt ein Beispiel nehmen und von Venezuela lernen. Ja. So, das sagt natürlich heute niemand, weil inzwischen ist es ja gescheitert, weil das Ergebnis war, also heute sind 10% der Bevölkerung schon geflohen wegen Armut. Ja. Die anderen, die, 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 die hungern ja zum Teil, leben in, leben in Armut. Das ist dann, die Inflationsrate war ja teilweise bei 1 Million Prozent, also so hoch, dass man es gar nicht mehr, mehr messen konnte. Also das war das Ergebnis, dass man mehr Staat eingegeben hat. Ja, das ist so, also mein Modell in China hat man halt mehr Markt eingegeben. Allerdings in den letzten Jahren ist das leider auch wieder rückläufig. Also ich kann jedem mal empfehlen, das gibt es im Internet kostenlos, der Index of Economic Freedom, ja, das sind vielleicht 500 Seiten, wo alle Länder der Welt geratet sind nach dem Rang der wirtschaftlichen Freiheit. Und da haben zwei Länder so schlecht abgeschnitten wie noch nie seit 1995, seit man den Index macht. Und das eine Land sind die USA und das andere Land China. China hat sogar einen Einbruch um 10 Prozentpunkte, was es noch nie gab. 
Ähm, ich nenne ein anderes Beispiel, was ich gesagt habe, Asien, ich nenne mal Vietnam, weil ich mich da ganz gut auskenne und auch viele äh, Kontakte habe. Ja. Ich werde jetzt sogar nächste Woche hier so eine Delegation, da halte ich dann Vortrag zu den Themen von Vietnamesen, die, die hierher kommen, sobald es wieder möglich ist, reise ich auch dahin. Also die Vietnamesen, die, die denken sehr, sehr kapitalistisch. Die nennen es nicht so, die, das heißt sozialistische Marktwirtschaft. Da, ja. äh, aber das ist natürlich rein... Äh, rein kapitalistisches Denken und da ist also, wenn es da eine Religion gibt, ist es die Religion, dass alle reich werden, werden wollen. Das ist in China auch so, aber in Vietnam ist es am extremsten. Und, und die haben auch im Index der ökonomischen Freiheit sehr stark zugelegt in den letzten 20 Jahren. Übrigens Polen auch, haben auch sehr stark zugelegt. Und überall, wo also die sehr stark zugelegt haben, können sie in der Regel beobachten, dass, dass sich die Situation der Menschen verbessert ist. Es langt natürlich nicht. Es müssen auch noch andere, es müssen stabile äh, institutionelle Rahmenbedingungen auch da sein. Auch vom Staat. Also zum Beispiel, ich, ich fahre jetzt nächste Woche nach Georgien, äh, treffe mich da mit einem äh, sehr marktwirtschaftlich ausgerichteten Professor, ja, die auch mein Buch veröffentlichen wollen in, in Georgien. Und die haben auch sehr stark zugelegt in der wirtschaftlichen Freiheit. Ähm, die haben sogar ein Gesetz gemacht, das wusste ich gar nicht, das finde ich klasse. Also die, die, da gibt es ja keine progressive Steuer, sondern da gibt es die, die einheitliche Steuer, die für, all, die für alle gleich ist, ich glaube 20 Prozent. Ja. Dann haben sie äh, festgeschrieben, nicht direkt der Verfassung, aber im verfassungsähnlichen äh, Gesetz, dass also die, die, die äh, dass, es, ähm, dass es nicht geändert werden darf und dass, dass überhaupt, wenn man das Steuersystem ändert, muss es durch eine Volksentscheidung äh, bestätigt werden, aber die Volksentscheidung der Volksentscheid wiederum darf nicht zu der Einführung von der progressiven Steuer führen. Also das habe ich so aus Georgien jetzt gelernt. Ja? So. Aber da in Georgien fehlen andere Sachen, da fehlen politische Rahmenbedingungen, stabile, dann haben die natürlich zu leiden. 2008 dann der, der, der Krieg von Russland und die, die ständigen Abspaltungen, also und auch eine hohe Korruption. Also ich sage jetzt nicht, Marktwirtschaft ist allein alles. Es müssen auch noch andere Sachen dazu kommen. Aber ich kann also, wie gesagt, da das, ich muss also dazu sagen, mein Buch wird jetzt, in, von dem wir sprechen, in über 20 Sprachen erscheinen. Ja? Und da bin ich in, mit, mit all diesen Leuten im Moment äh, im Gespräch, ich werde auch alle diese Länder bereisen, also jedes einzelne Land. Und, äh, bin, und da kriegt man doch viele Einblicke und das werfe ich vielen vor. Ich habe jetzt gerade so eine, so eine kontroverse Diskussion im Freitag gehabt, in dieser äh, linken Zeitung mit einem österreichischen äh, Antikapitalisten. Ja. Ich habe dann auch mal zur Vorbereitung des Bücher gelesen und da muss man sagen, ja, in dem ganzen Buch ging es fast immer nur, wie es den armen Leuten in Österreich geht. Und ich sage jetzt nicht, das ist jetzt irrelevant. Das ist für die Leute sicherlich nicht relevant. Aber ich stelle heute fest, dass viele Linke doch sehr, sehr provinziell denken. Also früher, wo ich noch links war, da haben wir immer von der dritten Welt gesprochen, haben gesagt, alles gut hier, ja, aber vergiss nicht die dritte Welt, so hat man das damals genannt. Also mhm. vergiss nicht, wie es geht den Menschen in Asien, in, in, in Afrika, ja. in Südamerika. So, heute sehe ich, wenn dann über Ungleichheit und so die Rede ist, da interessieren sie sich gar nicht mehr so besonders davon, weil das muss ja auch zugeben, weil es halt kein starkes Argument ist, weil er muss ja zugeben, den Menschen in Vietnam oder in China oder in Bangladesch und so, die haben ja profitiert. Mhm. Ja, aber das sind dann ein paar arme äh, Menschen hier, die halt gering qualifiziert sind und für die das, die Globalisierung dann möglicherweise schlecht gewesen ist, weil die in Konkurrenz geraten sind dann zu den Chinesen. Und sagen wir, da sage ich dann, also wenn hier, nehmen wir mal an, da steigen hier in, in Amerika zehn Menschen von der Mittelschicht in die Unterschicht ab, weil, weil, weil sie nichts für ihre Bildung tun, weil sie meinen, es, es langt, ich wähle mal Trump und schimpfe auf, auf die Eliten und äh, höre mir im Internet irgendwelche QN- und Verschwörungstheorien an, aber, aber kriegt meinen Arsch nicht hoch, um irgendwie mich, mich fortzubilden. Ja? Und der steigt dann wirtschaftlich ab. Und zur gleichen Zeit steigen in China 100 fleißige Menschen, die von morgens bis abends arbeiten und sich einen Arsch aufreißen, mal so gesagt, die steigen dann aus von der Armut in die Mittelschicht. Mhm. Dann finde ich das gerecht so. Ja? Mhm. Und äh, da bin ich jetzt nicht auf der Seite desjenigen, der sagt, oh, ja, das ist aber so schlimm, äh, jetzt, jetzt, jetzt gibt es jetzt äh, ein paar, die sind jetzt abgestiegen, denen geht es ja schlechter. Nee, das, äh, das, das, äh, es gibt kein verbrieftes Recht, dass es uns in den entwickelten Ländern 
äh, zwingend besser gehen muss, als jetzt äh, jemand in, in, in Asien oder so. Ja. Das, 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 das gibt es nicht, dieses Recht. So. Und ja. das finde ich auch gut so. Ja, ja. Was Sie da ansprechen, wird natürlich zum Teil auch auf der Linken äh, kritisiert. Also diese auch zum Teil identitätspolitische Verengung quasi auf die äh, westlichen Universitätsmilieus so ungefähr. Und man blickt den, den Blick aufs Ganze, verliert man. Also der eigentlich der Internationalismus, für den ja die Linke eigentlich mal stand. Ja? Ja. Also Arbeiter der Welt, vereinigt euch. Ja? Ja. Der kommt so ein bisschen ins Hintertreffen, hat man den Ahnung. Jetzt, wir sind schon fast auf der Endspur. Ich würde gerne abschließen mit zwei Themen. Das erste Thema ist, was Sie da ausführen und wie Sie das tun, ist ja im besten Sinne interdisziplinär. Also Sie selbst sind ja kein Ökonom. Sie haben zwar praktische Unternehmererfahrung, Sie haben also Praktiker im Wirtschaftsleben, aber eigentlich sind Sie ja Historiker und Soziologe. Das sind, glaube ich, Ihre beiden ähm, Titel quasi, die beiden äh, Doktortitel. Also man kann vielleicht drei sagen. Ich habe also Geschichte und Politikwissenschaft studiert, habe dann in Geschichte promoviert und habe dann später noch meine Soziologie promoviert. Also sind diese drei, mhm. drei äh, Dinge, Geschichte, Politikwissenschaft und Soziologie. Genau. Deswegen die Frage, hat es Ihnen vielleicht geholfen, dass Sie nicht mit den klassischen makroökonomischen und mikroökonomischen Sachen an der Uni sich rumgequält haben und nicht in die ganzen Dinge eingestiegen sind? Also mein Eindruck für den Finanzbereich, mit dem ich mich sehr beschäftige, ist, dass oft die interessanten und guten Ideen eher von außerhalb kommen. Also dass die gar nicht unbedingt aus dem Inneren sagen wir mal, der, der institutionalisierten Wissenschaft kommen. Wie sehen Sie die Ökonomie als Wissenschaft, Herr Zittelmann? Naja, sagen wir so, das ist jetzt, natürlich wäre es jetzt kein Nachteil gewesen, wenn ich jetzt auch noch Volkswirtschaftslehre studiert hätte. Ja. Also sagen wir für das Unternehmertum glaube ich nicht, dass das nur ein bisschen geschadet hat, dass ich also keine Betriebswirtschaft studiert habe. Also ganz bestimmt nicht. Ich habe da ein Interview gelesen mit dem Erich Six, der, also dem, von dem Autoverleih, der hat gesagt, nach zwei Semestern BWL habe ich festgestellt, dass für mein weiteres Leben völlig irrelevant ist und habe es dann abgebrochen. So, also also die, die Unternehmer, die ich alle kenne, ich, ich habe da ein bisschen Einblick, weil ich hatte lustigerweise sehr oft in meinem Leben Freundinnen, die also BWL studiert haben und habe dann so natürlich der Studium mitgekriegt. Ja, da war also, da ging es nur um irgendwelche mathematischen Formeln und, und Sachen. Ja, da war jetzt überhaupt nichts dabei, wo ich gesagt habe, das hätte ich jetzt als Unternehmer wissen müssen. Also als Unternehmer bereue ich es nicht. Das heißt nicht, dass es nicht wichtig wäre, sich da auch auszukennen. Jetzt sage ich schon mal, wie ich das Problem gelöst habe was Sie jetzt zu Recht benennen, also ich schreibe jetzt ein interdisziplinäres Buch und dann ist man natürlich, ich habe zum Beispiel ein Kapitel über Monopole dabei, ja, dann äh, muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht irgendwie dilettantisch ja, äh, über, über Sachen dann spricht, äh, von denen man nichts versteht. Wobei ich glaube, dass ich also ein sehr guter Autodidakt bin und das war also schon das, was mir, also der Professor, wo ich Geschichte studiert habe, der sehr angesehen war, der hat also gesagt, der Zittmann ist der begabteste Studentin bei einer 20-jährigen Lehrtätigkeit, das hat mir sehr geschmeichelt, da hat er eine Gutachten geschrieben, hat gesagt, die Hauptbegabung besteht, dass er sich also extrem schnell in unterschiedliche Gebiete einarbeitet. Das nehme ich auch für mich in Anspruch. Trotzdem bin ich dabei nicht überheblich. Und was habe ich gemacht? Das sehen Sie am Schluss von dem Vorwort. Ich habe das 20 äh, renommierten Wissenschaftlern geschickt. Die haben nicht alle das Buch von vorn bis hinten gelesen, aber zum Beispiel das, das Kapitel über Monopole, das habe ich zum Beispiel dem, dem Professor Kurz vom also Institut für Weltwirtschaft in Kiel geschickt und, und dem Professor Rohnheimer geschickt und ja, die haben das dann gelesen, die haben mir dann noch Literaturhinweise gegeben. Ja. Und so habe ich also beim Buch verschiedensten Ökonomen, aber auch Historikern, Soziologen, Politikwissenschaftler, also immer der, der auf dem Gebiet führt. Ich habe zum Beispiel ein Kapitel über Konsum und Konsumterror und das habe ich dann dem führenden Forscher auf dem Gebiet geschickt. Oder ich habe ein Kapitel über Ungleichheit und dann habe ich das dem geschickt, der also das Standardwerk zum Thema Ungleichheit geschrieben hat. Und das habe ich eigentlich schon immer so gehandhabt, das war ja noch mehr bei meinem Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Da schreibe ich dann irgendwas über Korea jetzt bin ich kein Korea-Spezialist, aber ich habe ich hab dann einen Professor das geschickt, der also an der Universität für Korea spezialisiert ist. Das gelingt mir nicht immer, aber zum Glück also sind die Menschen oft sehr hilfsbereit und auch, auch oft Leute, die ich nicht kenne. Also zum Beispiel in, 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 in dem, äh, ich hatte dann ein Kapitel über die DDR-Wirtschaft, da habe ich das dem Führenden, also der ein Standardwerk geschrieben hat zur DDR-Planwirtschaft geschickt und habe gesagt, bitte sagen Sie mir, wo ich hier irre oder vielleicht ist irgendein Begriff oder irgendwas falsch. Und dann hat er auch tatsächlich einige Korrekturen angebracht. Also das, das macht, ich glaube, das machen nicht so viele Autoren so, aber ich habe das immer so gemacht, dass ich das also auch äh, dann Menschen, die dann von dem Detail mehr verstehen als ich, zur kritischen Lektüre äh, 
zugeschickt hat vorher. Ja, ja. Also das, um das jetzt abschließend nochmal zusammenzufassen, finde ich auch ungeheuer sympathisch, auch in einem anderen Buch, dieses äh, Wenn du nicht mehr brennst, äh, starte neu. Da machen sie ja wirklich einen sehr kritischen Rückblick auch und sagen, also da habe ich mich wirklich unglaublich geirrt, da war ich in der Sackgasse, da habe ich aber den nächsten Schritt trotzdem gemacht, weil also es ist eine sehr, finde ich, offene und auch sehr kritische Selbstbetrachtung. Vielleicht können wir damit abschließen, wir haben am Weltidus institut viele junge ähm, Studierende aus verschiedenen Bereichen, sehr viele Ökonominnen, Ökonomen natürlich und ähm, wenn Sie denen so einen Tipp geben wollten, jetzt aus Ihrem Lebensweg, ne? Sie haben ja jetzt auch schon ein gewisses Alter erreicht, ja, wir als ältere Herren dürfen wir uns vielleicht so auch ansprechen, ja? äh, wenn Sie da so ein bisschen Resümee machen, also gestartet als wirklich Linker, als Marxist, als Maoist, ja, mit einem ganz bestimmten Denkgebäude, dann die ganzen Erfahrungen, die neuen Dinge, die zu Ihnen kamen und die Sie auch zugelassen haben. Ja? Wenn Sie das so ein bisschen zusammenführen würden in einem Bildungsweg, was für einen Tipp würden Sie den jungen Leuten, die sich genau mit diesen Themen Kapitalismus, Marktwirtschaft etc. beschäftigen wollen, geben? Was wäre da Ihre Botschaft? Ähm, da muss ich jetzt doch noch äh, mal nachfragen. Es kommt jetzt darauf an, wenn man einen Tipp gibt, muss man ja das Ziel des Menschen kennen. Also was der jetzt, äh, was der jetzt äh, will. Also ich fange vielleicht schon mal grundlegend an. Sie sprechen jetzt von den äh, Studenten, die bei Ihnen sind. Ich, ich habe ja sehr viele junge Menschen. Also ich kriege jeden Tag praktisch Mails von Fans, kann man so sagen, ja, wo ich auch manchmal so Treffen mache und so und die dann sagen, ja, ich habe ihre Bücher gelesen und die wollen dann auch irgendwelche Ratschläge, was soll ich jetzt studieren oder so zum Beispiel. Ja. Da sage ich den Leuten also, bevor du dir bei, habt überlegst, was du studierst, überlege erst mal, ob du überhaupt studieren sollst. Ja. Weil ich bin der Meinung, es gibt viele Menschen, die heute studieren, die sind gar nicht für ein wissenschaftliches Studium gemacht. Also ich habe dafür die Begabung gehabt, ganz eindeutig, aber ich habe sehr viel erlebt, wo ich sage, die gehören eigentlich nicht an eine Universität, weil die nicht fähig sind, wissenschaftlich zu denken und zu arbeiten. Und das ist auch für die dann eine Qual teilweise. Ich sehe, wie die sich dann, die lernen dann Sachen auswendig, weil ich schon ganz schrecklich finde, weil sie es letztlich nicht verstehen. Ja? Und wenn man es nicht versteht, muss man es vielleicht auswendig lernen, weiß ich nicht. Also ich habe noch nie was auswendig äh, gelernt an, an der Uni. Ja? Und wo ich sehe, die haben einfach ja, die, die können auch nicht sich schriftlich ausdrücken. Ja. Also das war für mich, wo ich Dozent war in der Uni, eine Qual immer, wenn ich das lesen musste, so Sätze, die fangen irgendwo an und hören irgendwo auf. Und das war gedanklich nicht klar. Also lange Rede, kurzer Sinn. Also ein Großteil der Leute an den Universitäten, die sind eigentlich äh, für ein wissenschaftliches Studium äh, ungeeignet. Die, aber das heißt ja nicht, dass die generell... Ähm, nicht vielleicht andere Fähigkeiten hätten. Wenn die jetzt vielleicht, sagen wir, eine Ausbildung machen würden als, was weiß ich, Heizungstechniker oder als, als Klempner oder so, ja, und bringen dann ein bisschen äh, äh, unternehmerisches Talent einfach mit, Verkäuferstalent, dann bin ich sicher, dass die sehr viel mehr Befriedigung haben werden, auch mehr verdienen werden, auch international besser einsetzbar sind als jemand, der jetzt hier Genderwissenschaft oder Kulturwissenschaft oder so studiert hat, ja, weil ob, ob, ob der jetzt gebraucht wird irgendwo in einem anderen Land, wenn er jetzt mal sagt, ich gehe nach Asien oder so, da habe ich also ganz große Zweifel, auch bei jemandem, der hier Jura studiert hat, habe ich große Zweifel, auch bei jemandem, der BWL studiert hat, aber bei jemandem, der, der hervorragender Fliesenleger ist und dann natürlich nicht sein Leben lang soll er ja selbst Fliesen verlegen, aber der dann irgendwann sagt, jetzt stelle ich hier noch ein oder zwei an und da habe ich gerade neulich junge Menschen kennengelernt, die haben gesagt, ich habe ihre Bücher gelesen und das gehört und ich habe das so gemacht, ich habe so eine Ausbildung gemacht und habe jetzt meine Firma gegründet und und das läuft gut. Also das wäre das Erste. Das ist jetzt nicht mehr ein guter Tipp für die Leute, die jetzt schon, schon studieren. Ja? Aber sagen wir, wenn, vielleicht hört es ja auch jemand Jüngeres zu, wo ich sage, bevor du dir überlegst, was du studierst, überlege erst mal, ob du studierst. Und wenn man dann studiert, dann ähm, da sehe ich auch, dass die Leute ähm, viele, viele Fehler machen. Also ist auch vielleicht heute mehr verschult, als wo ich studiert habe. Ich habe gesagt, das Wichtigste ist immer gerade in diesem Bereich, dass man, dass man liest, liest, liest und liest. Ja? Und die sitzen dann oft äh, viel zu lang in irgendwelchen Vorlesungen rum. Ja? Also ich, ich gebe zu, ich war in meinem ganzen Studium nur in zwei Vorlesungen über, äh, überhaupt. Ja? Weil ich habe gesagt, ich kann selber lesen und wenn ich mich zu Hause in mein Bett lege und lese ein Buch, also das ist äh, dann auf neueren Stand und äh, effizienter, als wenn ich mir irgendwie, das ist für mich vorsinnflutlich aus der Zeit, wo es noch keine Bücher gab oder so, dass der Professor irgendwas vorliest. Seminaren ist es anders. Ja? Also das heißt, ähm, da, das wäre auch ein Tipp für für Studium vielleicht, aber der, der wichtigste Tipp ist eigentlich ein anderer. Ich habe also, wenn Sie es in meiner Autobiografie gelesen haben, äh, vielleicht auch äh, be bemerkt, also wo ich so Mitte 20 war, da hatte ich ein, äh, ein Alkoholproblem. Nicht so weit fortgeschritten, wie jetzt bei einem, der dann schon körperlich abhängig war, aber so, dass ich also 
eindeutig merken musst du, wenn du so weitermachst, also das ist eine falsche Bahn. Und ich habe oft erlebt, dass Menschen, die sonst erfolgreich sind oder gewesen wären im Leben, dass die durch Alkohol oder Drogen oder so äh, irgendwo dann auf eine schiefe Bahn. Das heißt nicht, dass jeder jetzt Abstenzler werden muss. Nein, die meisten Menschen können ja zum Glück mit Alkohol äh, gut umgehen und es gibt sicherlich auch manche Drogen, mit denen manche Menschen gut umgehen können. Aber ich zum Beispiel, für mich konnte es nicht so. Ja? Und deswegen war für mich sicherlich, wenn Sie mich fragen, die wichtigste Entscheidung in meinem ganzen Leben, dass ich damals also aufgehört habe, äh, Alkohol zu trinken, jetzt seit 40 Jahren nicht mehr gemacht habe. Das heißt nicht, dass jeder jetzt aufhören soll, Alkohol zu trinken. Aber wie gesagt, äh, es gibt doch oft erfolgreiche Menschen, haben Sie bestimmt auch schon kennengelernt, wo Sie sagen, die haben so viel Talent, die hätten so viel erreichen können und die haben sich genau nur damit im Weg gestanden. Und das ist also eine Sache, wo ich also sehr von profitiert habe. Ich bin damals zu den anonymen Alkoholikern gegangen, ja, bin da ein paar Jahre hin und das war sicherlich, sonst würden wir uns eventuell jetzt heute nicht unterhalten, sondern da hätten sie mich vielleicht mal vor dem Aldi kennengelernt, wo ich dann gesagt habe, hast du mal einen Euro für mich oder, oder so. Ja, und so ist es doch schöner, wenn wir uns unterhalten. Absolut, möchte ich mir auch gar nicht vorstellen. Also ja. äh, nochmal vielen Dank, das war ein sehr guter Abschluss. Ich werde mir zwar mein Glas Wein nachher trotzdem darüber nicht vermissen ah, lassen, ja, aber äh, <lacht> nee, nee, vielen Dank nochmal. Also eine schöne Zusammenfassung und ich habe auch den Eindruck, Letzten Endes haben Sie ja dann doch, auch weil Sie die anonymen Alkoholiker erwähnt haben, eine bestimmte Werteorientierung, wenn man sich fragt, was sind meine Werte, was will ich wirklich, worauf will ich hinaus, was ist das Ziel, ist natürlich schon extrem wichtig auch für, für, für einen Menschen. In der ja, sorry, also gut, weil Sie es nochmal sagen, das hatte ich vorhin noch nicht ganz beantwortet und äh, war nicht also... Äh, davon sind wir ein bisschen abgekommen. Natürlich sind Werte total wichtig, nur die Werte soll nicht der Staat vorschreiben, aber die Werte sind wichtig, ob das jetzt einer durch die Religion findet zum Beispiel. Oder ich bin ja, ich komme ja aus dem evangelischen Pfarrhaus, ja. für mich zum Beispiel ist ein ganz großer Wert äh, Ehrlichkeit. Ja. Also klar, ich habe auch schon mal gelogen, so wie jeder Mensch, ja. äh, äh, aber alle Freunde, die mich jetzt kennen, ja, die sagen, also wenn man sie fragen soll, was ist die hervorragende Eigenschaft an mir, dann sagen die alle, das ist die Ehrlichkeit. Ja? Und das geht bis dahin, also ich habe jetzt nicht eine Freundin, sondern mehrere Freundinnen, aber die wissen alle voneinander, ja? weil, ich da, weil ich da ehrlich mit, mit, mit umgehe. Ja? Und diese Ehrlichkeit, die ist auch im Geschäftsleben ein Riesenvorteil, selbst gegenüber dem Finanzamt. Ja? Klar, du kannst jetzt versuchen, das Finanzamt zu betrügen, dass du irgendwo deine Urlaubsreise, die du in Wahrheit hattest, umdeklarierst, weil da, da hatte ich eine geschäftliche Besprechung. Aber die sind noch nicht blöd am Finanzamt, die haben das den ganzen Tag und die kriegen irgendwann mit, auch wenn sie dich an dem Punkt vielleicht nicht erwischen können, die kriegen mit so einen Schlawiner, der versucht uns hier irgendwo ja, und, und das deswegen, also ich habe gerade eine, eine Betriebsprüfung gehabt, über, die ging über drei Jahre ja, und es waren also 14 Aktenordner, die dafür untersucht wurden. Und das Ergebnis war, dass ich 44 Euro praktisch zurückbekommen habe von der ganzen Prüfung. Ja. Ja, und da bin ich mal ein bisschen stolz drauf. Also Und im Geschäftsleben, ja, ich habe das oft erlebt, wenn ich zum Beispiel Verträge gemacht habe, dann mit den Kunden. Ja. Ich habe gesagt, also bei uns ist nur eine Gleichbehandlung so und so ein ja, bei mir können Sie eine Ausnahme machen, ich sage es auch keinem weiter. Ich sage, nein, das mache ich nicht. Wenn, wenn, wenn ich heute was mache äh, und es steht morgen in der Immobilienzeitung zum Beispiel und ich müsste dabei rot werden oder es sagt Ihnen einer, der Zittelmann hat es anders gemacht, da fühle ich mich schlecht bei, das, das, das lehne ich ab. Und das spüren Menschen auch, weil im Geschäftsleben geht es ja vor allen Dingen um Vertrauen. Ja, das, das ist alles, das, am, das ist am Schluss alles nur Vertrauen. Ja? Und ich bin Mensch, der... der sehr leicht anderen Menschen äh, also Vertrauen schenkt. Ja? Ich bin überhaupt kein misstrauischer Mensch, ja? und, aber dem auch andere Menschen sehr vertrauen. Ja? Und das kommt aber deswegen einfach, weil, weil ich, ich habe eine, eine Menge Fehler, die kenne ich auch, aber, aber äh, sagen wir, das Positive ist die Ehrlichkeit. Und damit kommt man also auch im Geschäftsleben weiter. Deswegen ist es auch kein Widerspruch. Äh, das ist ja das Bild, was viele haben, dass sie denken, ja, der Reiche, der ist ja nur, weil er andere übers Ohr gehauen hat oder so, ja, oder durch äh, irgendwo, ja, weil er unehrlich war, nee, das, das glauben alle, die im Gefängnis sitzen auch, also das ist, diese Überzeugung, die wird an den, an den äh, soziologischen Fakultäten und an den Gefängnissen, da ist es so die überwiegende Überzeugung, also die denken es alle, dass die Reichen, dass man nur reich werden kann, wenn man andere übers Ohr haut, ja, aber wenn sie also wirklich im Geschäftsleben drin sind, da werden sie feststellen, natürlich diese unehrlichen Menschen, die gibt es auch, aber die Unternehmer, die ich kennengelernt habe, die langfristig erfolgreich waren, das waren immer welche, die also den anderen Menschen vertraut haben, Kunden vertraut haben, Geschäftspartner vertraut äh, haben, Banken vertraut haben und 
Deswegen, also der Punkt ist mir nur wichtig, deswegen ist es gut, dass wir es noch angesprochen haben, weil Sie haben für nach Werten gefragt, aber das ist jetzt nicht ein Widerspruch, dass man sagt, also jetzt hast du auf der einen Seite Werte, die dir die, die, die aber ansonsten jetzt im, im, im Leben des Kapitalisten schaden. Nee, ich behaupte sogar, dass diese Werte dir, dir auch nützen sollen. Natürlich nicht, es gibt Fälle, wo dann die Ehrlichkeit auch mal, sonst wäre es ja keine Ehrlichkeit, nachteilig ist in dem Moment. Aber unterm Strich bin ich der Meinung, dass man also mit Ehrlichkeit auch im Kapitalismus sehr viel weiterkommt, als wenn man jetzt Leute betrügt. So. Wunderbar. Also das ist natürlich ein großartiges Schlusswort. Da will ich jetzt gar nicht mehr lange reinquatschen. Wir haben auch vereinbart, dass wir jetzt so langsam aufhören. Ich finde, es war ein Gespräch, das ehrlich war, das auch im Vertrauen geführt wurde. Ich fand das eine sehr angenehme Atmosphäre. Es gab einige Erkenntnisse und auch sogar Bekenntnisse, die man jetzt dann nochmal irgendwie teilen kann. Und ähm, wenn man das so sagen kann, Kapitalismus mit menschlichem Antlitz, <lacht> Herr Zietelmann, das haben Sie wunderbar vorgeführt. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit, die Sie sich genommen haben und ähm, ja, wünsche Ihnen noch eine gute Zeit, auch ohne Alkohol. Alles Gute. Ja, auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Mir ist auch viel Freude gemacht. Danke, vielen Dank.